Y continuamos entonces con una noticia que acapara el interés de los guatemaltecos y es que el Ejecutivo anunció sorpresivamente que desde ayer se tomó la decisión de dar luz verde a la extradición del expresidente Alfonso Portillo a quien los Estados Unidos reclama por lavado de dinero. Tres meses después de que la Corte de Constitucionalidad confirmara la extradición del expresidente Alfonso Portillo tras declarar sin lugar un amparo del exgobernante, el presidente Álvaro Colón ordenó que se inicie el trámite administrativo para el envío del exgobernante hacia Estados Unidos y tres requeridos más. En el caso particular del expresidente Alfonso Portillo, eh, la sentencia es firme por parte del juzgado el presidente no, no debe meter las manos en las decisiones de los jueces y magistrados. Independencia de poderes y convenciones como las del cumplimiento de penas, lucha contra la impunidad y otras del siglo pasado fueron la base para la decisión de Colón. El presidente tomó la decisión de extraditar a estos cuatro ciudadanos eh, eh, garantizándoles el, el debido proceso y garantizándose en el caso del expresidente Portillo en Guatemala el debido proceso pasó por todas las cortes y hay sentencia firme de nuestros, de nuestros juzgados. La fecha y hora para la extradición del expresidente hacia una corte de Nueva York estará en manos del organismo judicial. Serán los jueces o el sistema que determine si él cumple la, la pena aquí primero y, y después eh, va a Estados Unidos, eso ya es asunto del organismo judicial. Nosotros estamos cumpliendo. Otros dos extraditables son Edgar Leonel Estrada Morales y su sobrino Víctor Emilio Estrada Paredes, a quienes Estados Unidos solicita por sus supuestos vínculos con el cártel de narcotraficantes la familia de Michoacán, México. También será extraditado Sergio Giovanni Ruano Marroquín por asesinato. Según el mandatario, quedan pendientes 13 solicitudes de extradición por narcotráfico. Entre ellos figuran Mauro Salomón Ramírez, Juan Alberto Ortiz y Valdemar Lorenzana Lima. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Noé Medina.